টপিক আমরা শুরু করব ক্রপ প্ল্যান্টিং তাই না তোমরা কি এগ্রোনমি তো করছো নাকি এরকম জি স্যার ও দ্যাট ইজ গুড এটা সুবিধা হবে স্যার আমাদের বুঝতে আচ্ছা এখানে ক্রপ প্ল্যান্টিং তোমাদের এগ্রোনমি ডেফিনিশনটা আমি ঠিক বলতে পারবো না এনিওয়ে একটু ডিফার করতে পারে আর কি যেমন আমরা এখানে বলবো যে ক্রপ প্ল্যান্টিং অপারেশন রেফার্স টু দা প্লেসিং অফ সিডস অর টিউবারস তাই না মানে এটা হচ্ছে যে প্লেসিং অফ সিডস এন্ড টিউবারস তাই না টিউবার কোনটা হ্যাঁ আলু স্যার হ্যাঁ টিউবার যেটা করতে হয় না আচ্ছা তো এই আমরা এটাকে বলবো যে এই যে তার জন্য একটা প্রপার এনভায়রনমেন্ট সেখানে থাকতে হবে উইথ অ্যাকসেপ্টেবল প্যাটার্ন এবং এই সিড প্লেসিং এর যে প্যাটার্নটা সেটা যেন অ্যাকসেপ্টেবল হয় হুইচ গিভস এ গুড জার্মিনেশন এন্ড ইমার্জেন্স অফ সিডলিং এবং যেটা হলো কি যে গুড জার্মিনেশনের জন্য একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করবে এন্ড ইমার্জেন্স অফ সিডলিং এবং সিডলিং এর যে ইমার্জেন্সটা সেটা হবে আর কি ইমার্জেন্স বাংলা কি এটা হলো যে চারা গজানো যেটা কিন্তু হওয়া চাই ইমার্জেন্স এবং <laughs> 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 আমরা বলতে পারি ইজ এন আর্ট অফ প্লেসিং সিডস ইন দয়েল এটাও কিন্তু এক ধরনের আর্ট নির্দিষ্ট পরিমাণ সিড প্রয়োজন হবে তাই না ক্রিয়েট করবে ब्रडकस्टिंग বলা হচ্ছে কি যে আমাদের নর্মালি যেটা আমরা আমাদের ফিল্ডে যেটা হয় কি পেডি জুট হুইট পালসেস তাই না তো ব্রডকাস্টিং ইজ দা প্রসেস অফ র্যান্ডম স্ক্যাটারিং অফ সিড এটা হলো আসলে র্যান্ডমলি সিডটাকে স্ক্যাটার করা হয় অন দা সারফেস অফ দা সিড বেড তার মানে সিড বেডের উপরে এটা হলো র্যান্ডমলি আসলে এটাকে স্প্রেড করে দেয় তাই না তো এইটা করা যেতে পারে ম্যানুয়ালি হতে পারে আবার হলো মেকানিক্যালি হতে পারে ঠিক আছে তো ম্যানুয়ালি কিভাবে হয় ম্যাগানুয়ালি সবাই জানো যে কিভাবে আসলে এই সিডকে আসলে ব্রডকাস্ট করা হয় মানে 
যেটাকে আমরা বলি যে ধান ছিটানো আর কি তাই না বীজ ছিটানো সেটা হয়তো ম্যানুয়ালি আসলে আমাদের দেশে ফার্মাররা করে কিন্তু এটা কিন্তু মেকানিক্যালিও পসিবল এই জন্য আসলে একদম মেশিন পাওয়া যায় ব্রডকাস্টার মেশিন when broadcasting is done manually uniformity of seed depends on the skill of the man তাই না তো এই যখন ব্রডকাস্টিং ম্যানুয়ালি করা হয় তখন হলো কি তার এই সিডের ইউনিফর্মিটিটা মানে কোন জায়গা হয়তো কম পড়বে কোন জায়গায় বেশি পড়বে অথবা ইউনিফর্ম হবে কিনা সেটা ডিপেন্ড করে আপন দা স্কিল অফ দা ম্যান তাহলে স্কিল এ ম্যানের কারণ যে ফরমার তার হলো এক্সপেরিয়েন্সের উপর বা তার স্কিলের উপর আসলে এটা ডিপেন্ড করে ইউজুয়ালি हायर সিড ইজ অবটেইন ইন দিস সিস্টেম তো এই সিস্টেম হলো সিড রেটটা বেশি হয় যে বেশি পরিমাণ সিড আসলে লাগে কারণ ইউনিফর্মিটি মেইনটেইন হয় না আবার দেখা যাচ্ছে কোন জায়গায় হয়তো সিট বেশি পড়ছে কোন জায়গায় কম পড়ছে তাই না মেকানিক্যাল ব্রডকাস্টার আর ইউজ ফর লার্জ স্কেল ওয়ার্ক মানে অনেক বড় ফিল্ডের জন্য আসলে মূলত এই মেকানিক্যাল ব্রডকাস্টারটা ইউজ করা হয় দিস মেশিন স্কেটার্স দ্য সিট অন দ্য সারফেস অফ দ্য সিট বে এট কন্ট্রোল রেটস তাহলে এখানেও মেশিনারি ইউজ করার সুযোগ আছে ব্রডকাস্টার যেটা আমরা ম্যানুয়ালি আসলে এই বীজটাকে ছিটাই তো সেক্ষেত্রে এটা হলো কি কন্ট্রোল রেটে এক ধরনের মেকানিক্যাল ব্রডকাস্টার পাওয়া যায় যেটা হয়তো একটা নির্দিষ্ট রেটে সিটটাকে আসলে স্প্রেড করে এখানে এক্সাম্পলটা তোমরা এটা ওয়েল নন আসলে যে ব্রডকাস্টিং কিভাবে তোমরা জানো যে এরকম হাতে ছিটানো হচ্ছে তাই না তো হাতে ছিটানো মোস্টলি আসলে এইভাবেই ছিটানো হয় তো এটাতে হয় কি অসুবিধাটা দেখো যে কোন জায়গায় হয়তো বেশি সিট পড়তেছে কোন জায়গায় গ্রুপ অফ সিট একখানে হচ্ছে আবার অনেক জায়গায় হচ্ছে আবার ফাঁকা থাকছে তাই না তো ফলে দেখা যাচ্ছে যে এর ইউনিফর্মিটিটা কিন্তু আসলে মেনটেন হয় না আবার এই ধরনের ব্রডকাস্টার মেশিনও আছে যেটা দিয়ে আসলে একটা কন্ট্রোল রেটে সিট গুলাকে আসলে স্প্রেড করা হয় তো মূলত আসলে লার্জ ফিল্ডের জন্য আসলে এই ধরনের ব্রডকাস্টার মেশিনটা ইউজ করা যেতে পারে আর কি এরপর হলো ডিবলিং কিছু গর্ত তৈরি করা হয় এবং সেটাকে আসলে সিট দেওয়া হয় এবং তারপর সেটাকে কভার করা হয় ডিবলিং বেশি সময় প্রয়োজন হয় অনলি ডান ফর স্মল প্লট এখানে হচ্ছে স্মল প্লট থাকে সেখানে আসলে এই ধরনের ডিবলিং টেকনিকটা আসলে ইউজ করা হয় এটা হলো কি সেখানে <laughs> मैनुअलिंग This method is very helpful in achieving proper depth. This is drilling, seed drilling. So, this is the case that this is the proper depth. This is the case that we place in the field. Proper spacing and proper amount of seed to be sown in the field. So, this is the proper depth, proper spacing and proper depth. ট্রাক্টর ড্রোন সিড্রিল পাওয়ার ড্রিলার ড্রোনও হতে পারে 
मेकानिकलिमे ट्रैक्टर मैक्सिमाम बुजते रोटेटेड ड्रपारोटिंगल रो ते एक फारोन कर लाइन सो करते लाइन सो कर मोटामुटी 
सीड ड्रिलिंग मेथड ई सीड ड्रिलिंग मेथड होते कि अभी एक हैंडलिस कुछ ला जी सर है बोलो मिनी सर आमाए खाने स्क्रीन में किसे देख रहे थे ना आपने किस स्क्रीन शेयर करे थे है बोल लो ये सीट टा पर सीट फर्टिलाइजर पर पर इट एक कवर कर दिया है यार ये रियर साइड में आर्क का मेकैनिज्म था के एक है ना उसलो प्रेस व्हील था के ऑन इतना ये व्हील दे इट एक आवार कंप्रेस पड़ा है उन ढीके दिया है ओके कवरिंग यूनिट था के एक है ना तो स्वेल्ट के आवार कवर कर दे ये जो थे तापुर व्हील दे इट एक ऐसे लो प्रेस पड़ा शिक्षणे अबार मैन्युअली सीट के प्लेस करता है और फर्टिलाइजर जो ना आरेख बर फर्टिलाइजर दी तो है तापो शीट के बर ठीक ही दी तो है तो ये शॉप काज बोले किंतु एट द सेम टाइम अमादर ए धोने सीट ड्रिल दिए किंतु पॉसिबल तो ये सीट जो डिफरेंट टाइप्स तो होते पड़े इट जस एक बेसिक अच्छा सीड डीलर एक छोटा एक सीड डीलर ना हमारा डिफरेंट पार्ट हमारे देख पाओ कि इधर जस तो देखना चाहिए ना बुरा चाहिए जिन्हें पर बुस्ते पर अच्छा ये पर हमारा अलग तरह का टेंडेंस है इधर हिल ड्रॉपिंग तुम जानो कि हिल ड्रॉपिंग की बोला होता है जब इकन सीड्स आर ड्रॉप्ड एट इक्वल इंटरवल्स इन रोज the seeds are dropped at fixed spacing and not in a continuous stream. अब इतने आश्लोक continuous ले ना किस दूर पर पर जरूर कम requirement और तो जे situation था तारों को depend करें ताके ही drop करा। Thus spacing between plant to row, plant to plant in a row is constant. तारों ने plant to plant इतने spacing जाश्ले constant होते हैं। इतने ही dropping को नहीं देखते सुना। ये तो हम लोग टा आमदर मेजर इश्यू जो ट्रांसप्लांटिंग टा जो ट्रांसप्लांटिंग टा क्यों भावे होते तुम जानो जो आश्चर्य एयरफोन हो मोस्टली बोला जाए जो आश्चर्य ट्रांसप्लांटिंग टा आमदर एक मैन्युअली करा है तो ना तुम ये ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक टा की देखा रहते हैं जो पुत्र में हुलो आम्रा सीड � तो एक हित्ते देखा जाता है इतना वन एक किंतु लेबोरियस एक्टर का है एवं देखा जाता है जो इखने कुछ समय टाइम एनर्जी शॉप किसी लगे तो शिक्षित्रे ए टेक्निक तक रिप्लेस करना जुन्नो एक तो मशीनरी हम लोग यूज़ करते पड़े शेड के बोलो जो ट्रांसप्लांटर ओके तो ट्रांसप्लांटर अमरा ये � अलग तरह के बेटा पूरी करता है एंड देन प्लांटिंग दिस सिडनी इन द प्रीपेड सीड प्रीपेड फील्ड तार पर शीट होले एक ता फील्ड या शुरू लेटे के ट्रांसप्लांट करता है इट इस कॉमनली डाउन फॉर पेरी वेजिटेबल्स एंड फ्लावर होते पड़े ओके बट इनिशियली वी आर टारगेटिंग द पेरी फील्ड ओके तो पोतों में किन दाशला � it is very uh, time consuming operation a transplant in the manually kora hai then the equipment for placing plants in the soil is called transplanter so a uh, je uh, machinery je ei chara gula ke place kora hai soil er modhe seta ke bola hocche ashole transplanter ebong very uh, efficient uh, but uh, a bit critical uh, machinery then karon ekhane holo किस मैकेनिज्म वाला आते हैं इधर जेंटर जो ना आश्लेष किस टेक्निकल नॉलेज दरकर एवं जो दिफ वेल ट्रेन कुन ऑपरेटर है ताहले आश्लेष मोटा मोटी को स्मूथली आश्लेष ए ट्रांसप्लांट आते दिए एक तो पिल्टरमेंट डेप्थ और स्पेस ही किंतु आश्लेष ये चार ठके रोपण करा संभव है ट्रांसप्लांट करा पॉसि� तो ये धोने मशीनरी एकों कुब बेशी पॉपुलर हॉर प्रोबेबिलिटी आसे सामने कारण देखो जे इखने ओने एक जोन लेवर दी आश्ले इ चार्ट के लागनो है एवं इखने आश्ले इट बेबुल इन्तु धोर जे इधर ट्रांसप्लांटर तो जो यूज़ करा है जहाँ उच्च ए सीड इन सीडिंग गुला आश्ले आमद सीड बेरी तूरी करता है इतन शेटर के वो आश्चर्य अमादर फील्ड जो न मोटा मोटी 
efficient, but it a key the other to update for a test of the no low amount of field. I'm the no follow of the internet mission to be used to the a it a different techniques of seeding and planting. I'm going to to focus on seed drill. So, seed drill is machine for placing seeds in a continuous flow in a farrow. Seed drill is placing at a continuous process. It is a farrow to place. At the uniform rate and at control rate. So, the uniform rate is the same. So, some purpose is the same. আমরা হলো কন্ট্রোল ডেট এবং কি ডেটে আসলে সিটটা প্লেস করতে হবে সেটাও কিন্তু আমরা ফারো ওপেনারের ডেট অ্যাডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু আমরা সেটা করতে পারি অর উইথ অর উইদাউট দা অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ কভারিং देम উইথ সয়েল এখন এখানে সিট কভারিং দা সিটটা প্লেস হলো তারপর সিট ড্রিলের এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকতেও পারে যে সে সিট সয়েলটাকে কভার করবে অথবা নাও থাকতে পারে তবে মোস্টলি আসলে এখন মানে সিট কভারিং ইউনিটটাও কিন্তু আসলে থাকে मान कर सएल Compact for the around the seed. Okay, to the proper degree for the type of crop involved. That means, which crop I am seeding for, which crop is seed that is cover for, our compact for. Our it is then acceptable high. Which crop is that we are seeding for this? Which crop is type of this? It is then then acceptable high. तो ये सीड्रिल होलो कि जे एक ता इक्विपमेंट जिधर दिए होलो जे एक शत शब्द गुला काजी पड़ा संभव जब उन्होंने सीड के लिए जावा तापो देखा जे फालो टक ओपन करा तापो ये कीपुर में सीड टक ड्रॉप को भी सेटर निर्धारण करा तापो होलो फालो ते सीड टक प्लेस करा आबार होलो कि शेटर के कवर कर दिया एवं सोल टक इखने सिट जिलेर मेजर कंपोनेंट गुलाब देखने इट एक जस्ट एक तर सिंगल रोटे सिंगल रोटे की भावे मने मैन्युअली इट आम्रा मैन्युअली स्मॉल एक तर सिट जिले खने देखने होते हैं कि तो ए सिट जिल उस मैकेनिकल सिट मीटर डिवाइस मेनली कंसिस्ट ऑफ इखने मेजर कंपोनेंट जस्ट प्रिंसिपल डब बुझाने जो नाश्ते लेट आते हैं फ्रेम जो दे अमला थोड़ी जे ए राशले ए ए ए एक ता सपोर्टिंग फ्रेम थाग में ओके आवार हलो की सीट बॉक्स ए टा हलो तो सीट बॉक्स ओके जिकने सीट टके प्लेस करा है तब सीट मीटर एक मैकेनिज्म सीट मीटर में मैंने इकन से कहाँ से लो क्लियर बुझा रहा था ना किंतु ए ए नीचे थाग बे इटा जे सीट मीटरिंग � तो सीट मीटर की यूनिट तार पर हमलोग फारो ओपनर ए जगह सामने एक टांग सोचा से जेट हमलोग फारो टके क्रिएट कर दे तार पर हमलोग कवरिंग डिवाइस ए ए दुई पासे दुई जा टीप थाके अथवा एक टा शार्पन एस थाके जेट दी हमलोग ए सोयल टके कवर कर दिया है तार पर हमलोग ट्रांसपोर्ट व्हील्स एवं ए साथ ए जो व्हील � हुई था जेटा हुलो आश्ले जा शायद जेटा चौले सॉले रुपरे अब अब एर पीसों ने जाको छुट्टा आरेक तो हुई लासे इटा हुलो डिप्रेस डाउन द आर्ट एवं सॉल्टर के कंपेट पर 
प्लेस जयंटिंग पड़े कम्पोनेंटल छ्रोन अच्छा पड़ा ट्रैक्टर देखो जो ट्रैक्टर रियर साइडे इटा के एटैच कर दिया है एवं इखने अमरा जितो बोलते हैं हम जो ये रेड जेटा इटा द सीड इटा तो लो फर्टिलाइजर ओके सीड फर्टिलाइजर एक्शन तो ड्रॉप कर आप बहुत पॉसिबल है इस साथे बिभिन्न ट्यूब थाके ट्यूबे ये ये जगह तो आपसे सीड मीटर यूनिट तक थाके सीड मीटर यूनिट तो ये धोने ट्रैक्टर ड्रोन ये जो हो लो सीड ड्रिल ये एक एग्जांपल इखनो देखो जो ये टाइप का सीड हो पार ये सामने हो लो सीड भारो ओपनर ये सीड हो पार थे कि मुल्लों तो ये सीड टेक फॉल करे इखने अब आर ये ये हुई टेक दे ये टाइप करे अब आर कंप्लेस करे तो जस्ट ये टाइप लो डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ मेशन लार्ज स्केले सीटिंग 
তো এটা যেটা অ্যাডভান্টেজটা যে এটা আসলে সেম টাইম আমরা এটা পারো ওপেন থেকে শুরু করি সিট প্লেসমেন্ট ফার্টিলাইজার অ্যাপ্লিকেশন কভারিং সব কাজগুলোই কিন্তু একসাথে করা সম্ভব হয় তো আমরা এখানে যে বিষয়গুলো এতক্ষণ আলোচনা করি সেটাই এখানে বলা আসলে যে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট সিট ড্রিলের যে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট সে কম্পোনেন্ট গুলো কাজ কি বলা হচ্ছে যে এখানে ফ্রেম ফ্রেমটা হলো কি আয়রন অ্যাঙ্গেল যেটা হলো উইথ সুইটেবল ব্রেসেস অ্যান্ড ব্র্যাকেট তারপরে যার উপরে একটা সিট উল পাওয়ার থাকতে পারে আসলে এবং অনেক সময় দেখা যাচ্ছে সিট বক্স এর মধ্যে সিটটাকে একসাথে যেন আটকা না থাকে সেই জন্য সে আসলে ক্লগিং টা প্রিভেন্ট করে কভারিং ডিভাইস আমরা বললাম যে এই ডিভাইস টু রিফিল দা পারো এবং এইটা হলো কি যে ফারোটা পারো তুলে সেটাকে সে আবার ঢেকে দেয় এবং যেটা আসলে মূলত যেটা হতে পারে মেইন এক্সেল এর সাথে দুইটা হুইল আসলে সংযুক্ত থাকে এই হুইলটা হতে পারে নিউমেটিক হুইলস The wheels have suitable attachment to transmit power to operate seed and dropping mechanism. That means that the wheel is 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 the wheel যে কম্পোনেন্ট গুলো রোটেট করছে সেই রোটেশনটা যেন সে আসলে মূলত আসলে কাজে লাগাতে পারে এখানে আরেকটা মেজর পার্ট সেটাকে বলা হচ্ছে সিট মিটারিং মেকানিজম আমরা যেটা বললাম যে সিট মিটারিং মেকানিজমটা কি বলা হলো যে দা মেকানিজম অফ সিট ড্রিল হুইচ ডেলিভার সিট তার মানে এই সিট মিটারিং ইউনিটের মেজর কাজটা হচ্ছে সিটটাকে ডেলিভার করা ফ্রম দা হপার অ্যাট সিলেক্টেড ড্রেস তার মানে হপার থেকে সিটটাকে একটা বিভিন্ন জন হতে পারে এটা তোমাদের তো ফোকাস করার দরকার নাই এটাকে আমরা বলছি স্লুটেড টাইপ কিছু দূরত্ব পর পর যায় এই সিটটা ফল করবে আর কি তো এইটা হলো সিট মিটারিং ড্রপিং এর একটা টেকনিক আর কি বিভিন্ন টাইপ এটা হতে পারে ওকে আবার দেখা যাচ্ছে যে লোকালি অ্যাভেলেবল কিছু ইকুইপমেন্ট দিয়েও আসলে এটা যেন সিটটা প্রপারলি পরে সেই ফেব্রিকেশনটা কিন্তু আসলে এই ধরনের সিট মেকানিজমে করা সম্ভব হয় দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকে একটা মেশিনারি সিটি নিয়ে আসা হচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে ধরনের ক্রপ বা যে সাইজ যখন হলো এটাকে আমরা ক্যালিব্রেট করি ক্যালিব্রেট ক্যালিব্রেট মানে কারো জানা আসতে ক্যালিব্রেশন
তোমার কি আসো তোমাকে তো এখন জানতে হবে এই দশ হেক্টর বা পাঁচ হেক্টর জমির জন্য কি পরিমাণ সিট দরকার ঠিক আছে এই এই এমনটা জানার যে টেকনিক সেটাকে বলা হচ্ছে আসলে ক্যালিব্রেশন এখন এটা জানার জন্য তো তোমার দেখা যাচ্ছে এক একটু জমিতে তোমার এই ক্যালিব্রেশন করে জানার দরকার নেই এটা হলো ল্যাবে ডিটারমিনেশন একটা টেকনিক বা ধরো যে ড্রিলটা অপারেশনের পূর্বেই এটাকে আমরা টেস্ট করতে পারি ফিল্ডের মধ্যে ইনিশিয়াল টেস্ট সেটাই কি আসলে বলা হচ্ছে ক্যালিব্রেশন যার মাধ্যমে একটা সেখানে যদি কম বেশি হয় সেটাকে আবার টু মিটার দা রিকমেন্ডেড সিড ডেট তার মানে এই সিড ডেট এর যে রিকমেন্ডেশন ধরো যে পেটির জন্য একরকম হুইটের জন্য একরকম পালস এর জন্য একরকম তাই না তো এই যে রিকমেন্ডেড যে সিড রেট তাহলে কি পরিমাণ সিডটা ফল করবে একটা সার্টেন ডিস্টেন্সে সেইটা ঠিক করার যে টেকনিক ফর এনশিয়ারিং প্রপার আউটলেট অফ সিড টু বি প্লান্টেড তার মানে আলটিমেটলি এটা হয় কি যে সিডের যে প্রপার আউটলেট হয় যেন সিডটা প্রপার ভাবে ড্রপ হয় এবং সেটা হলো যেন ভালোভাবে প্ল্যান্ট করা যায় তো এইটা হলো আসলে আলটিমেট কোল তো এই ক্যালিব্রেশনটা হলো কি একটা টেস্ট এবং যার মাধ্যমে পসিবল হয় মিটার সেটা ইনসিওর করার জন্য যে টেকনিক সেটাকে বলা হচ্ছে আসলে ক্যালিব্রেশন অফ সিট এই ক্যালিব্রেশন উদ্দেশ্যটা কি বলা হচ্ছে দা ক্যালিব্রেশন অফ সিট প্রোভাইড দা ডিজার্ট প্ল্যান পপুলেশন তো যদি দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় আমরা দেখি যে একটা সিট পর পর পরে একটা ডিস্টেন্স কিন্তু মাঝখানে দেখা যাচ্ছে দুই তিনটা আবার পরে না তো এই জন্য এটাকে বলা হয় যে এটা কিন্তু আমার মিসিং হয় মিসিং সিডলিং তাই না তো এটা যেন না হয় এই জন্য আসলে ক্যালিব্রেশনটা করা হয় এবং যেটার হলো কি যে যদি প্রপার ক্যালিব্রেশন হয় তাহলে দেখা যায় এটা হচ্ছে ডিজার্ট প্ল্যান পপুলেশন একটা প্ল্যান পপুলেশন পারফেক্ট হয় If the calibration is done, the operator personnel can plan the seed for wholly without any problem. That means that the calibration is not going to be done, but the operator has an idea that the seed is going to be done, and 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 the seed is For satisfactory average emergence, এই যে আমরা সিডলিং এর যে ইমার্জেন্স টার কথা বললাম, এটার দেখা যাচ্ছে যে এটার একটা satisfactory level আসলে আসে. আমরা যেটা করতে পারি যে আমরা যে সিট ড্রিল এর যে ড্রাইভ হুইল থাকে সেই ড্রাইভ হুইল এর সার্কামফারেন্স টা আমরা মাপ তাই না তারপর হইল কি উইথ অফ দা সিট ড্রিল নির্দিষ্ট দূরত্ব পৌঁছাইতে এই গ্রাউন্ড হুইল এর কয়বার সময় লাগতেছে ধরে নিলাম যে একটা এল ডিস্টেন্স আর তার রেভুলেশন লাগতেছে এন আচ্ছা তারপর হলো কি পলিথিন এবং এইটা যে ঘুরতেছে ঘুরার পর যে সিট একটা পলিথিন অথবা হচ্ছে একটা ক্লথ আমরা এই সিট ড্রিলের নিচে দিব আর কি যে কি পরিমাণ সিটটা ফল করতেছে তাহলে প্রথম আমরা কি করব যে ড্রাইভ হুইলের আমরা সার্কমফারেন্সটা মাপবো পরিধিটা মাপবো তার মানে এটা মাপার উদ্দেশ্যটা কি যে একবার রেগুলেশন হইলে একবার হইলে সে কি পরিমাণ আচ্ছা তারপর হইলে তার উইথটা আমরা পাবো 
যে সে কি পুরো উইটটা কভার করতেছে যদি দুইটা সিডি রো হয় তো তিনটা পাঁচটা যাই হোক তাহলে তার টোটাল উইটটা আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো আর ধরে নিলাম যে 100 মিটার তাহলে 100 মিটার যাওয়ার জন্য তার কয়বার রেভলিউশন হচ্ছে সেটা আমরা মাপ ওকে এখন এই এই এর পরে হলো সিড টিউবের নিচে একটা পলিথিন অথবা ক্লথ আমরা দিব যার মধ্যে আসলে এই সিডটা পড়বে তাহলে এই যে এল ডিসটেন্স অতিক্রম করতে কয়বার রেভলিউশন হচ্ছে এবং কি পরিমাণ সিড জমা হচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা জানতে পারবো তার হুইল শুড রোটেট নরমালি এবং হুইলটা যেন আসলে নরমাল রোটেট হয় মানে ফিলে যেভাবে অপারেশন হচ্ছে সেভাবে যেন আসলে অপারেশন হয় এবং ধরে নিলাম যে পঞ্চাশ বার এটা রোটেট করলো পঞ্চাশ বার যদি রোটেট করে কলিং অফ সিড পার্ট টার্ন তাহলে হলো কি প্রত্যেকটা টার্নে কি পরিমাণ সিট পড়তেছে ধরে নিলাম যে এক্স এক্স ডিভাইডেড বাই ফিফটি এটা হলো কেজি পার টার্ন তার মানে প্রত্যেকটা টার্নে হলো এক্স কেজি করে আসলে ফল করতেছে এখন যদি আমি সিট কেজি পার হেক্টরে নিতে চাই তাহলে কি আমরা যেন মিটার স্কোয়ার যে ওয়ান হেক্টর টেন থাউজেন্ড মিটার স্কোয়ার তাই না আর হলো এক্স বাই ফিফটি ইন্টু ডিভাইডেড বাই হলো পাই ডি ডাব্লিউ তার মানে তার সার্কম ফার্স্টার দিয়ে যদি আমরা ডিভাইড করি তাহলে কিন্তু তার সিট রেটটা আমরা পাবো এটা হলো দেখো যে ইউনিটটা হলো কেজি পার হেক্টরে কিন্তু আসবে কেজি পার হেক্টরে কিভাবে আসবে এখানে খেয়াল করো এইটা হলো মিটার স্কোয়ার তাই না আর এখানে এইটাও কিন্তু মিটার স্কোয়ার আর এইটা হলো কেজি তাই না আর এইটা হলো নিচে যদি আমরা এখানে ওয়ান হেক্টর দিই তাই না ওয়ান হেক্টর দিলে তাহলে কেজি পার হেক্টর বাকি সব কেটে যাচ্ছে তাহলে কেজি পার হেক্টর কিন্তু থাকছে এইটা হলো জাস্ট একটা ডিটারমিনেশন টেকনিক এখানে মেন মানে টেকনিকটা হলো কি যে প্রথমে আমরা পাই আমরা সারকম ভাসটা মাপবো মানে আগে ডায়মিটারটা মাপলে কিন্তু আমার সারকম ভাসটা আমি তুলে পাবো তারপর তো উইটটা আমরা মিজার করব তারপর যে কোনো একটা লেন্থ ধরো যে ধরে নিলাম যে একশো মিটার যাচ্ছে তো একশো মিটার যাওয়ার জন্য তার কয়বার রেভলিউশন হচ্ছে সেটা আমরা ডিটারমেন করবো তাই না আচ্ছা এরপর হইলো কি এর জন্য ধরে নিলাম যে পঞ্চাশ বার রোটেট করলাম পঞ্চাশ বার রোটেট করার পর দেখা যাচ্ছে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু সিট আমরা পাবো তো ধরে নিলাম যে সিটটা পাবো সেটা হলো এক্স বাই ফিফটি ওকে পঞ্চাশটা টার্ন পঞ্চাশটা টার্নের জন্য কি পরিমাণ সিট আমরা পাচ্ছি তাহলে এখানে যদি আমরা কেজি পার হেক্টরে নিতে চাই তাহলে এটাকে আমরা টেন থাউজেন্ড ইন্টু এক্স বাই ফিফটি ইন্টু পাই ডাব্লিউ তাহলে আমরা এই কোয়েশন ইউজ করলে কিন্তু আসলে মূলত তার সিট রেটটা আমরা পাবো তাহলে আমরা যদি এক হেক্টর জমিতে কি কত কেজি সিট লাগতেছে তাহলে আমরা এই ইকুয়েশন থেকে আমরা নাম্বার <coughs> 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 रोटेट कर ले कतुक जा डब्लुकुलेटर एरिया टू मिटार 
এবং সিট কালেক্টেড ফর ফাইভ হান্ড্রেড টনস এটা হলো কি টোয়েন্টি কেজি তাহলে আমরা এক্স এখানে বলছিলাম তাই না তো এখানে এক্স হলো কি টোয়েন্টি আর হলো ফাইভ হান্ড্রেড হলো তার টন আর হলো টেন থাউজেন্ড মিটার স্কোয়ার ইন্টু পাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু তার মানে পাই ডি ডাব্লু তাই না ওয়ান রেভলিউশনে পাই ডি ডাব্লু তাহলে এখানে আমরা পাওয়া গেল হলো ফর্টি টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ কেজি তার মানে এই যে সিট ড্রিল এর স্পেসিফিকেশন আছে এই সিট ড্রিল দিয়ে যদি আমরা সিট ড্রিলিং করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে হেক্টরে তার হলো ফর্টি টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ কেজি তার হলো সিট লাগবে তো এই ডিটারমিনেশনের জন্য যে টেকনিক সেটাকে বলা হচ্ছে আসলে সিট ড্রিল সিট ড্রিলিং আচ্ছা তো এইটার মূলত এই চ্যাপ্টারে আমরা যেটা একটু করলাম সেটা হলো যে ক্রপ প্ল্যান্টিং কি ट <laughs> যার ফলে আসলে নির্দিষ্ট স্পেসে আসলে এটা করবে যেমন রো টু রো আর প্ল্যান্ট টু প্ল্যান্টের ডিস্টেন্সটা আসলে এনশিওর করা যাবে এবং এখানে আমরা বিভিন্ন মেথড আমরা দেখলাম যেটা হলো ব্রডকাস্টিং আমরা বলতেছি যেটা যেটা হলো র্যান্ডম স্ক্যাটারিং যেটা হলো আমাদের দেশে মূলত এটা বেশি ইউজ করা হয় যে হাতে ছিটানো যেটা আর কি তো এটা ম্যানুয়ালিও হতে পারে আবার মেকানিক্যালিও হতে পারে তো এটার যেটা অ্যাডভান্টেজ যে ডিসঅ্যাডভান্টেজ এখানে হলো যে আসলে সিডের প্লেসমেন্টটা পারফেক্ট হয় না কোথাও বেশি কোথাও কম সিড পরে আবার দেখা যাচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে লার্জ স্কেলের জন্য আসলে মেকানিক্যাল ব্রডকাস্টারটা ইউজ করা হয় আর কি মেকানিক্যাল মেশিনারি মেকানিক্যাল ব্রডকাস্টার ইউজ করা হয় যেমন ট্রাক্টর ড্রোন কিছু ব্রডকাস্টার আছে যেটা লার্জ স্কেল ইউজ করা হয় এবং এটা মূলত অ্যাডভান্টেজটা হলো কি যে লার্জ স্কেলে কভার করা যায় মেশিনারি দিয়ে কিন্তু তারপরেও এর স্পেসিংটা এটা কিন্তু আসলে এনশিওর করা যায় না প্রপার স্পেসিং বাট ম্যানুয়ালি করার থেকে এটা হলো দেখা যাচ্ছে যে মেশিনারিতে পসিবল আর কি কিন্তু এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজটা হলো কি যে গ্রুপ অফ সিট একসাথে হয়ে যায় অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে সিট নাই অনেক জায়গায় আবার বেশি পড়ে যায় এই সিট লসের পরিমাণটা আসলে এখানে বেশি হয় তারপর ডিবলিং আমরা বলছিলাম যে এটা হলো একটা প্রসেস যেটা হলো প্রেসিং আর সিট একটা হোল ক্রিয়েট করে সেখানে হলো আসলে এই ধরনের ভেজিটেবল গুলাকে আসলে মূলত সিডিং করা হয় যেটা আসলে মূলত স্মল প্লটের জন্য বেশি সুবিধাজনক এবং এই মূলত ফারোতে করা হয় এবং এখানে কন্টিনিউসলি ফ্লোতে এই সিটটাকে ড্রপ করা হয় এবং সেটাকে আবার সয়েলটাকে আবার কভার করা হয় এবং এই যে আমরা ড্রিলিং এটা হলো ড্রিলিং এর মেজর কম্পোনার পার্ট গুলো আমরা দেখেছিলাম যে পারো ওপেনার তারপর সিট মিটারিং ইউনিট ফার্টিলাইজার সিট হোপার সিট টিউব ফার্টিলাইজার টিউব আবার গ্রাউন্ড হুইল আবার হিল ড্রপিং আমরা আলাদা একটা ক্লাস দেখলাম যে এটা আসলে ইকুয়াল ইন্টারভেলে কখন সব সিডস আর প্ল্যাক সাথে ড্রপ করা হয় একটা ফিক্স স্পেসিং এ কিন্তু কন্টিনিউস স্ট্রিমে না আরেকটা টেকনিক হলো ট্রান্সপ্লান্টিং তাই না যেটা হলো কি যে নার্সারির যে সিডলিংটা প্রিপেয়ার করে সেটা হলো প্রিপেয়ার ফিল্ডে আসলে আমরা ট্রান্সপ্লান্ট করি তাই না যেমন পেডি ফ্লা ভেজিটেবল ফ্লাওয়ার সবগুলো আসলে এইভাবে করা হয় এই টেকনিকটা আসলে অনেক টাইম কনজিউমিং এই জন্যই আসলে বলা হচ্ছে যে যে ইকুইপমেন্টটা দিয়ে এটা আসলে সয়েলে যেটা প্লেস করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে আসলে ট্রান্সপ্লান্টার 
मिटार कर एक्साम्पल सब क्षेत्रे नाचाड़ा कर डिवर कर इनश्योर मैं घूरान रोटेट कर
रोटेट कर पलिथिन रेखे दिल एक्साम्पल सेंटीमिटर टोटलिटर मीटारेशन मीटारे